आप सबों को जय सो आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एपिसोड 65 तिमोती के नाम संत पौड़ोस का दूसरा पत्र इस पत्र के मात्र चार अध्याय हैं और इस पत्र के अध्ययन के समय मैं सात मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं और सबसे पहले तिमोती के नाम पत्र की प्रस्तावना दूसरा पत्र का लेखक तीसरा पत्र का रचना काल चौथा पत्र में क्रिस्त पांचवा पत्र के मुख्य शब्द आयते और अध्याय छठवा पत्र का सर्वेक्षण और सातवां पत्र की मुख्य शिक्षा अब हम पहले बिंदु प्रस्तावना पर आते हैं इस पत्र में संत पौड़ो स्तिमति को व्यक्तिगत सलाह देते हैं कि वह सुसमाचार और पुराने विधान की शिक्षा में दृढ़ बने रहे एक शिक्षक और सुसमाचार प्रचारक के रूप में अपना कर्तव्य निभाता रहे पौड़ोस के साथ कष्ट सहता रहे और पुनर्जीवित मसीह को बराबर याद रखे साथ ही भ्रामक धारणाओं से सावधान रहने लौकिक और व्यर्थ बकवाद से दूर रहने तथा समय असमय सुसमाचार सुनाने के लिए आग्रह करते हैं पौड़ो स्तिमति के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और आंसुओं के साथ उसे याद करते हैं अध्याय एक वाक्य संज्ञा तीन से चार उन्हें लगता है कि उनकी मृत्यु निकट है अध्याय चार वाक्य छे अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं पत्र का लेखक अठारहवीं सदी में तिमोती के नाम दो पत्र और तीतुस के नाम पत्र मेषपालीय पत्र अर्थात पास्टर लेटर्स के नाम से जाने गए इन पत्रों से ही हमें संकेत मिलता है कि पौलोस इन पत्रों का लेखक है तिमोती का पहला पत्र दिया एक वाक्य एक तिमोती का दूसरा पत्र अध्याय एक वाक्य एक तीतुस का पत्र अध्याय एक वाक्य संज्ञा एक पत्र के प्रारंभ में पौड़ोस लिखते हैं यह पत्र प्रिय पुत्र तिमोती के नाम पौड़ोस की ओर से है जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए ईसा मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह ईसा में पूरी हो गई तिमोती का दूसरा पत्र अध्याय एक वाक्य संज्ञा एक कलिसिया की परंपरा और कलिसिया के आचार्य पोलिकार्प रोम के क्लमेंट इरनियस टर्टुलियन अलेक्सेंड्रिया के क्लमेंट के अनुसार तिमोती के नाम दोनों पत्र और तीतुस के नाम पत्र पौलुस द्वारा लिखे गए थे फिर भी विद्वानों के अनुसार इन पत्रों की शब्दावली व्याकरण प्रयोग व भाषा शैली पौलूस के मौलिक पत्रों से भिन्न है इसलिए उनका कहना है कि ये पत्र पौलूस ने किसी सचिव द्वारा लिखवाए थे कुछ अन्य विद्वान कहते हैं कि ये पत्र किसी संकलनकर्ता द्वारा तैयार किए गए थे लेकिन इससे इनका महत्व नहीं घटता है अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं अर्थात पत्र का रचना काल इस पत्र की उत्पत्ति सड़सठ ईसवी में मानी गई है पौड़ोस रोमन काराग्रह में एक अपराधी की तरह बंदी बनाया गया था अध्याय दो वाक्य संज्ञा नाव उस समय उसने अंतिम साक्ष्य तथा वसीयत के रूप में इस पत्र को लिखा था क्योंकि वे जानते थे कि अब उनके पास कुछ ही समय रह गया है इसलिए वह लिखता है मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूं मेरे चले जाने का समय आ गया है अध्याय चार वाक्य छ उसका सुसमाचार कार्य कदरे में दिखाई पड़ता है अध्याय चार वाक्य चार अध्याय दो वाक्य संख्या सत्रह से अठारह अध्याय तीन एक से पांच अध्याय चार तीन से चार उसके साथियों फुगेलूस हर्मोगेनस देमास और अन्य लोगों ने उसे छोड़ दिया था अध्याय एक पंद्रह अध्याय चार दस 
वे सुसमाचार प्रचार में उनके मुख्य सहयोगी थे अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं पत्र में क्रिस्त ईसा मसीह इस पृथ्वी पर प्रकट हुए उन्होंने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है अध्याय एक वाक्य संज्ञा दस वह मृतकों में से जी उठे अध्याय दो आठ और वह मुक्ति और आनंद महिमा प्रदान करता है अध्याय दो वाक्य दस यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे अध्याय दो ग्यारह वह उन सबको जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है धार्मिकता का मुकुट प्रदान करेंगे अध्याय चार वाक्य संख्या आठ और उसके साथ राज्य करेंगे अध्याय दो आठ अब हम पांचवें मुख्य बिंदु पर आते हैं पत्र के मुख्य शब्द आयते और अध्याय मुख्य शब्द है भेड़ों की देखरेख में धैर्य और सहन शक्ति की आवश्यकता पौड़ोस बंदी ग्रह में डाले गए थे जिसके कारण उन्हें अपनी भेड़ों की देखरेख का काम को छोड़ना पड़ा इसलिए पौड़ोस तिमोति को आदेश देते हैं कि वह ईमानदारी से पौड़ोस द्वारा छोड़े गए सभी कामों को संभाले सभी प्रकार की बाधाओं का सामना करें और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए धर्म ग्रंथ का बराबर इस्तेमाल करें अध्याय तीन वाक्य संख्या पंद्रह से सत्रह अध्याय चार वाक्य दो से तीन तक तिमोति को विरोध और अत्याचार का सामना करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता थी एक आत्मिक पिता के रूप में पौलुस तिमोति से अर्जी करते हैं कि वह वीरता पर विजय पाए और अत्याचार के बावजूद भी निर्भीकता से सुसमाचार का प्रचार करते रहे अध्याय चार वाक्य संख्या दो और पांच मुख्य पद मुख्य पद है अध्याय दो वाक्य संख्या तीन से चार और अध्याय तीन चौदह से सत्रह अध्याय दो तीन और चार में लिखा गया है ईसा मसीह के उत्तम सैनिक की तरह तुम मेरे साथ कष्ट सहते जाओ जो सेना में नाम लिख चुका है वह नागरिक जीवन की झंझटों में अपने को नहीं फंसाता जिसे वे सेना के अधिकारी को प्रसन्न कर सके और दूसरे मुख्य पद है अध्याय तीन वाक्य संख्या चौदह से सत्रह तुम्हें जो शिक्षा मिली है और तुमने जिसमें विश्वास किया है उस पर आचरण करते रहो याद रखो कि तुम्हें किन लोगों से यह शिक्षा मिली थी और यह कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है वह शिक्षा देने के लिए भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है जिसे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कारी के लिए उपयुक्त बन जाए अब हम देखते हैं मुख्य अध्याय मुख्य अध्याय है अध्याय दो हर धर्म सेवक और अगुवे को इस अध्याय का रोज अध्ययन करना है पौड़ो सफल प्रेरताई कार्य के रहस्यों को प्रस्तुत करते हैं पहला जो शिक्षा मिली उसे ऐसे विश्वस्त व्यक्तियों को सौंपना है जो स्वयं दूसरों को शिक्षा देने के योग्य हो अध्याय दो वाक्य संख्या दो दूसरा धैर्य पूर्वक सुसमाचार के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार होना है तीन से तेरह तक तीसरा निष्कपट रूप से सत्य का प्रचार करना है और लौकिक और व्यर्थ बकवाद से दूर रहना है पंद्रह से सोलह तक चौथा पवित्र जीवन जीना और वासनाओं से दूर रहना है वाक्य इक्कीस से बाईस तक अब हम छठवें मुख्य बिंदु पर आते हैं पत्र का सर्वेक्षण पौलूस जानते हैं कि उनका अंध निकट है 
इसलिए वह तिमति को प्रोत्साहित करते हैं कि वह सुसमाचार प्रचार के भारी कार्य को जारी रखे वह तिमति को ईसा मसीह के उत्तम सैनिक की तरह पौलुस के साथ कष्ट सहते रहने के लिए निमंत्रण देते हैं अध्याय दो वाक्य तीन पत्र में पौड़ोस दो बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं पहला वर्तमान परीक्षा में दृढ़ बने रहे अध्याय एक और दो पौड़ोस तिमती के निष्कपट विश्वास की सराहना करते हैं अध्याय एक पांच वह तिमती से चाहते हैं कि वह सुसमाचार के सामर्थ्य में दृढ़ बना रहे और विरोध के डर पर विजय पाए जब पौलुस गिरफ्तार हुआ एशिया के क्रिस्तियों ने डर के कारण उसका साथ नहीं दिया था तिमुति से आग्रह करता है कि वह वफादार रहे और अत्याचार से नहीं डरे वह तिमुति को आदेश देता है कि उसे जो शिक्षा मिली है वह उसे ऐसे विश्वस्त व्यक्तियों को सौंप दे जो स्वयं दूसरों को शिक्षा देने योग्य है अध्याय दो वाक्य संज्ञा दो वह कठिन परिश्रम करने के लिए जिम्मेवार है वह अपने को एक शिक्षक सैनिक खिलाड़ी किसान की तरह अपने को अनुशासन में रखे मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह को बराबर याद रखे और पौड़ुस की तरह सुसमाचार के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार रहे अध्याय दो वाक्य संज्ञा एक से तेरह लौकिक और व्यर्थ बकवाद से युवा अवस्था की वासनाओं से दूर रहे और उन सबों के साथ जो निष्कपट हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं धार्मिकता विश्वास प्रेम तथा शांति की साधन करते रहे निरर्थक तथा ऊंट पटांग विवादों से अलग रहे अध्याय दो वाक्य संख्या बाईस और तेईस और दूसरी मुख्य बात है भावी परीक्षा में दृढ़ बने रहे अध्याय तीन और चार पौलुस को भविष्य में आने वाले धर्म परित्याग और कुकर्म का पूर्वाभास होता है जब पुरुष और स्त्री खोखली धार्मिकता और झूठी शिक्षा के शिकार बनेंगे लोग स्वार्थ लोभ और अहंकार के गुलाम बनेंगे अध्याय तीन वाक्य संख्या एक से नौ पौलुस कहता है कि वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन जीना चाहेंगे उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा अध्याय तीन बारह उस समय पौलूस चाहता है कि तिमती को जो शिक्षा मिली है और उसने जिसमें विश्वास किया है उस पर आचरण करते रहे और बचपन से धर्म ग्रंथ की जो शिक्षा मिली है उस पर दृढ़ बने रहे अध्याय तीन वाक्य संख्या दस से सत्रह पौलुस का तिमुति से अंतिम अनुरोध यह है सुसमाचार सुनाओ समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ डांटो और ढारस बदाओ क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशकों की भीड़ जमा करेंगे वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो धैर्य से कष्ट सहो सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य में सब कर्तव्य पूरे करते जाओ अध्याय चार वाक्य संख्या एक से पांच अपने जीवन के अंत की निकटता को पहचान कर पौलुस कहते हैं मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूं मेरे चले जाने का समय आ गया है मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूं अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे मुझको ही नहीं बल्कि उन सबको जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है अध्याय चार वाक्य संख्या छह से आठ तक पौलोस अपनी मृत्यु के पहले तिमुति से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं अध्याय चार वाक्य संज्ञा नाओ तिमुति के नाम 
पत्र की मुख्य शिक्षा तिमोती के नाम दूसरा पत्र बहुत ही छोटा है किंतु हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है पहली शिक्षा यह है ईश्वरीय वरदान की ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखें पौड़ोस तिमोती से अनुरोध करते हैं तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है ईश्वर ने हमें वीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया अध्याय एक वाक्य संज्ञा छह से सात तक ईश्वरीय वरदान की ज्वाला पवित्र आत्मा का अभिषेक है और उसे प्रज्वलित बनाए रखने के लिए पवित्र आत्मा को प्रार्थना वचन और सुसमाचार प्रचार द्वारा पोषित करना है और जीवित रखना है दूसरी मुख्य शिक्षा है जो निधि हमें सौंपी गई है उसे सुरक्षित रखना है पौड़ुस तिमोती से कहता है जो निधि तुम्हें सौंपी गई उसे हम में निवास करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता से सुरक्षित रखो अध्याय एक वाक्य चौदह वह निधि सुसमाचार है जो यह कहता है कि यीशु मसीह है एवं संसार का एकमात्र मुक्ति दाता है उसने हमारी मुक्ति के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया है इस सुसमाचार को हमें अपने तक सीमित नहीं रखना बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति से दूसरों को देना है तीसरी मुख्य शिक्षा है पुनर्जीवित मसीह को बराबर याद करना है पौलूस कहता है दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह को बराबर याद रखो यह मेरे सुसमाचार का विषय है मैं इस सुसमाचार की सेवा में कष्ट पाता हूं और अपराधी की तरह बंदी हूं मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं जिसे वे भी ईसा मसीह द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें यह कथन सुनिश्चित है यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे यदि हम दृढ़ रहे तो उनके साथ राज्य करेंगे अध्याय दो वाक्य संख्या आठ से बारह यदि हम यह सोचते हैं कि यीशु हमारे लिए मर गए तो अच्छा करते हैं और यीशु के महान प्रेम को याद करते हैं लेकिन उससे भी बढ़कर हमें बराबर यह सोचना है कि यीशु जीवित है और हर पल हर घड़ी हमारे साथ है तब ही हमें हर प्रकार के दुख कष्ट और अत्याचार सहने के लिए हिम्मत और शक्ति मिलेगी चौथी मुख्य शिक्षा है अत्याचार सहने के लिए तैयार होना है पौलूस कहते हैं वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा किंतु पापी और धूर्त लोग दूसरों को और अपने को धोखा देते हुए बदतर होते जाएंगे तुम्हें जो शिक्षा मिली है और तुमने जिसमें विश्वास किया है उस पर आचरण करते रहो अध्याय तीन वाक्य संज्ञा बारह से चौदह आज संसार भर में क्रिस्तियों की जनसंख्या सबसे अधिक है फिर भी क्रिस्ती विश्वासियों को अपने विश्वास के कारण बहुत से राष्ट्रों में अत्याचार का सामना करना पड़ता है उसे हमें स्वीकारना है और पांचवी मुख्य शिक्षा है समय असमय सुसमाचार सुनाना है पौलुस तिमती से अनुरोध करता है सुसमाचार सुनाओ समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ डांटो और ढारस बंदाओ क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशकों की भीड़ जमा करेंगे वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो धैर्य से कष्ट सहते रहो सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य के सब कर्तव्य पूरे करते जाओ 
अध्याय चार वाक्य संख्या दो से पांच दूसरों को सुसमाचार सुनाने का जब भी मौका मिलता है उसका सदुपयोग करना है प्यारे भाइयों और बहनों हम लोगों ने तिमूती के नाम दूसरे पत्र का अध्ययन करने का प्रयास किया है मेरी आशा है आपको उस पत्र को समझने के लिए सहायता मिलेगी अब उस पत्र का अध्ययन करें और उस पर मनन करें मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं प्यारे पिता परमेश्वर जितने भी लोग बाइबल के अध्ययन में दिलचस्पी लेते हैं और उसको जानने के लिए कदम उठाए हैं उन सबों पर आशीष की वर्षा कीजिए उन्हें प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान कीजिए बाइबल के वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए कृपा दीजिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे आमेन सबको जय येसो